Hey, bienvenidos sean queridos colegas a un nuevo Naughty Gamer Snilkser con ustedes en esta oportunidad para hablarles sobre una noticia digamos que algo relacionada a Cuphead y digo algo relacionado porque no necesariamente hablo sobre el juego sino sobre un proyecto basado en este gran título que apareció en el 2017, hace dos años Este proyecto se llama Portales Encantados y está siendo criticado duramente por su gran parecido a Cuphead. Bueno, hay críticas mixtas, hay quienes están a favor y hay quienes están criticando pero de una manera muy ácida hacia este proyecto que va a ser financiado vía Kickstarter desde el 24 de este mes. Y bueno, hace dos días se dio a conocer el proyecto Kickstarter Portales Encantados. El juego cuenta con un tráiler de presentación o avance que ha recibido críticas mixtas y las negativas apuntan sobre todo a su parecido con Cat Head. Sixo o Hijo Studio Games, conformado por solo dos personas, si sí, este estudio está conformado por solo dos miembros, son los encargados del proyecto en 2D. El objetivo es llevar el juego a Nintendo Switch y PC. Sin embargo, no imaginaron este inicial revuelo por parte del público, que repito es parcial, ¿ah? ¿eh? En una entrevista con el medio Polygon, el desarrollador dijo que experimentó mucha negatividad después de la viralización del video. Él dice lo siguiente. Estábamos preparados para una reacción violenta, pero el tráiler definitivamente llegó a muchas más personas de las que podríamos anticipar. Y todo el odio y la negatividad que se nos presentan definitivamente han tenido un gran impacto entre nosotros parte de los usuarios de Twitter han calificado el avance como una copia, una versión pirata, un clon y hasta una estafa del popular Run and Gun. Incluso hay casos donde han llegado a advertir sobre posibles problemas legales con advertencia y todo, con advertencia ya con tu fillo de amenaza, ¿no? Increíble. En Sixo o Hijo Studio Games han respondido de que se trata evidentemente de una fuente de inspiración y declararon el respeto al juego de estudio MDHR, diciendo lo siguiente. Sí, por supuesto, Cathead fue una gran inspiración para Portales Encantados. Ambos somos fanáticos ávidos y queríamos hacer algo similar, pero siempre desde un lugar de respeto y admiración por el original. Bueno colegas, como pueden ver, como se puede apreciar y como ya he visto en el tráiler de avance desde la mañana, pues si sí hay una evidente eh, inspiración, vamos a decir, con el popular juego Cuphead. Bueno, han habido críticas mixtas, hay quienes los están apoyando y hay quienes están siendo muy duros con estos términos, ¿no? Con estas frases de que es una versión pirata, que tu juego es un clon, que están estafando, que es una estafa del, del popular Run and Gun, incluso con amenazas de que te pueden caer problemas legales por hacer esto, en fin. Nunca van a faltar este tipo de... Digamos que son fans acérrimos, son seguidores del juego, pero que están en el lado oscuro de, de la crítica. Y bueno, creo que este par de desarrolladores, a quienes realmente felicito, porque el trabajo que hacen o que van a hacer es realmente loable, ¿no? Estamos hablando de sola dos personas que van a estar envueltas en el desarrollo de este proyecto. Tremendo trabajo para ellos dos, ¿no? Pero bueno, creo que debieron de ser un poco más sutiles al mostrar estas imágenes porque evidentemente se ve que es muy parecido a Cuphead. Eh, digamos que las mecánicas, la jugabilidad, los diseños también son parecidos. Y bueno, era de esperarse este tipo de respuestas por parte de una parte del público o de los seguidores. Ahora me gustaría saber tu opinión, querido colega. ¿Crees que debieron de ser un poco más, como dije, sutiles? ¿Poner algo, digamos, de su parte, de su fuente creativa? ¿O crees simplemente que no hay que hacer caso a este tipo de comentarios tan negativos y poco constructivos? Y que esto, de todas maneras, es uno de esos casos que debe ser tomado como ejemplo para quienes se están por animar a ejecutar uno de estos proyectos de videojuegos independientes. Espero tu comentario en la sección correspondiente. Y bien, colegas, antes de irme, te invito a que visites las redes del canal, de que te suscribas si todavía no lo has hecho y que actives la campanita para que seas el primero en saber a ver cuándo se sube un video. Aparte de visitar por supuesto jugamerlandia.com con más información especial. Fue Nilser contigo, sigue pasando re bien. Como siempre, nos vemos.